അസ്സലാം വലൈക്കും ഞാൻ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാണ്ടൂർ കോണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ഈ സന്തോഷ് കുമാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് മാത്രല്ല ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർഹതപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ രണ്ടു പേരും ഇവരുടെ അവയവങ്ങളെ രണ്ടു പേരും ദാനം ചെയ്ത ആളുകളാണ് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആരെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ആ വേദനകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് രണ്ടു പേരുടെയും അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്താണ് ഈ ചേച്ചി അവരുടെ കരളാണ് ദാനം ചെയ്തത് ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കിഡ്നിയും ദാനം ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു മോഹൻലാൽ ഫാൻസുകാരനാണ് മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മോഹൻലാലിന്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും അവരുടെ അവയവം ദാനം ചെയ്തത് അപ്പൊ പലർക്കും തോന്നും മോഹൻലാലിൽ നിന്നും എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒന്നുണ്ട് മോഹൻലാൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേരണയിൽ നിന്നുമാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവയവം ദാനം ചെയ്തത് ആ ഇരിക്കുന്ന ആ ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ലാൽ സലാം എന്ന് പറയുന്ന അമൃതാചാരലിന്റെ ലാൽ സലാം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവയവം ദാനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ് ആ ഓട്ടോറിക്ഷ ആ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും കിഡ്നി രോഗികൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം സേവനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ആ ഓട്ടോറിക്ഷ അതിന്റെ ഫൈനാൻസ് തെറ്റി അതിന്റെ അടവുകാരി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വീടുണ്ടല്ലോ ഈ വീട് അദ്ദേഹം വാടക വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ രക്തം ദാനം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ഇദ്ദേഹം ആയിരിക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പ്രാവശ്യം രക്തം ദാനം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളത് കാണേണ്ട ഒരു ഇതുണ്ട് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വന്ന വാർത്തകളാണ് ഇല്ലായ്മകളിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ കൈത്താങ്ങുമായി ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ സന്തോഷ് ഇത് രണ്ടാമത്തേതാണ് ആകാശിന് ആകാശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മക്കളാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഒരു ആൺകുട്ടിയും ആണുള്ളത് ആകാശിന് പിണറായി അപ്പൂപ്പന്റെ സമ്മാനം പുതിയ ബാഗും പുസ്തകങ്ങളും പിണറായി അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് പിണറായി വിജയൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് ബാഗും കുടയും കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആ ന്യൂസ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് അവയവദാനം ചെയ്ത ദമ്പതികൾക്ക് തണലായി ഇപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം മാത്രം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് നാലാമത്തേത് കണക്കില്ലാത്ത കരുതലും സ്നേഹവും പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനൊക്കെ അതുപോലെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് മോഹൻലാലൊക്കെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ച് ആദരിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള ഒരു വൃക്ക ഈ തകരാറിലാണ് ആ തകരാറിലായ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കാൻ പണമില്ലാതെ ഇദ്ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ടണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഡയാലിസിസിന് പോലും പണമില്ലാതെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഈ വീടിനകത്ത് അവശ്യനായി കിടക്കുകയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല ഓട്ടോറിക്ഷ ഫൈനാൻസുകാർ കൊണ്ടുപോയി നിലവിലുള്ള ഒരു വൃത്തിയും തകരാറിലായി കുടുംബം നോക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ഇവരെ സഹായിക്കണം എന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പറും ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും അവയവദാനം ചെയ്തപ്പോ കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ കണ്ടു കാണും അദ്ദേഹം മാസ്ക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മുഖം അറിയണില്ല അതൊന്ന് മാറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കും അദ്ദേഹം മാസ്ക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല മാസ്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഇവരുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നൊരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞ